பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுடைய முழு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா உக்கரபாண்டி முத்துராமலிங்க தேவர் அவர் வந்து சைனா சில்க்கெல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா வசதியான குடும்பத்திலேருந்து வந்தவர்னால நல்ல ஜமீன்தாரி குடும்பத்தினால நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி போட்டுட்டு காதிய உடைய போட ஆரம்பித்தார் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா முதல்ல நம்ம நாட்டிலேயே ஆன்மீக அரசியல் பண்ணது பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா தான் இந்த இந்தியாலேயே ரெண்டு பேருக்கு தான் வாய்ப்புட்டு சட்டம் போட்டாங்க ஒன்னு வந்து பாலகங்காதர் திலக் அப்புறம் பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா எலெக்ஷன் நடக்குது அவருக்கு வந்து வாய்ப்புட்டு சட்டத்தை போட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் கேம்பெயின் பண்ண முடியாது ஐம்பத்தி ஏழுல வின் பண்ணார் இல்லையா அப்ப பார்லிமெண்ட்ல இருந்தார் அப்ப அந்த பார்லிமெண்ட்ல இருக்கும் பொழுது ஐயா வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கிறார் காஷ்மீருக்கு அகெயின்ஸ்டா இந்தியாலேயே நேரு எதிர்த்து பேசினவர் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் தெரியும் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து பர்மா போற புத்த பிஜா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மாலிட்டி பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய தலை முடியை வந்து உட்காந்து தலையிட போட்டதுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி நடந்து போக சொல்லுவாங்க வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா சொல்றாரு நான் அந்த மாதிரி கூந்தல் மேல நடந்து போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரெகக்னேஷன் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர் கிடையாது அவர் இந்த ஆசிய நாட்டிலேயே ஒரு பெரிய தலைவரா பார்க்கப்பட்டார் நேதாஜி எப்படி வந்து ஒரு பெரிய லீடரா பார்த்தாங்களோ பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரை வந்து நேதாஜிக்கு சமமா பார்த்தாங்க பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பொலிட்டிஷியன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு ஜாதி தலைவராக வந்து நம்ம வந்து சிந்திக்கக்கூடாது ஏன்னா யார் வந்து அவர் ஜாதி தலைவராக சிந்திக்கிறாங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக புரிஞ்சுக்காதவங்களும் அவருடைய செயல்பாடை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்காதவங்களும் அவரை வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர் நினைக்கிறாங்க இந்த ஆசிய கண்டத்திலேயே அவருக்குன்னு ஒரு தனி மரியாதை இருக்குது அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அவருடைய சிந்தனைகளை வந்து எல்லா ஜாதியில் இருக்கவங்களும் எல்லா மதத்தில் இருந்து இருக்கவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுடைய முழு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா உக்கரபாண்டி முத்துராமலிங்க தேவர் அவர் பிறந்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பிறந்திருக்காரு இறந்து போன நாள் பார்த்தீங்கன்னா அதே முப்பதாவது அக்டோபர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அன்னைக்கு பிறந்த நாளும் அவருடைய இறந்த நாளும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து ஃபோர்த் ஜூலை நைன்டீன் நாட் டூ அன்னைக்கு மகாசமதி அடைஞ்சிட்டார் அவர் அடைஞ்சு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய கொள்கையில் வந்த தேச தலைவர்களில் பெரும் தேச தலைவர் வந்து பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா நல்லா பாருங்கள் ஐயாவோட பேர் வந்து உக்கரபாண்டி முத்துராமலிங்க தேவர் அந்த பேரில் பசும்பொன்னு முன்னாடி வச்சுருக்கார் எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து கிராமத்தில் பிறக்கும் பொழுது எந்த கிராமம்னு கேட்டோம்னா திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் பேருக்கு முன்னாடியே தான் தன்னோட தான் பிறந்த ஊரையே பேருக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தார் பசும்பொன் ஐயா அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து தம் நம்மளுடைய தேசத்துடைய சுதந்திர போராட்டத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தேசத்துடைய நலனுக்காகவும் அர்ப்பணிச்சிட்டார் ஐயா வந்து வா கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கல ஏன்னா வாழ் அவருடைய வாழ்க்கையை முழுசாக இந்த தேசத்துக்காக தியாகம் பண்ணார் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தலைவர் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து பிறந்த உடனே அவங்க அம்மா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் ஒரு ஜமீன் ஜமீன்தாரி குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆக்சுவலாக நிறைய சொத்துக்கள் நிறைய செல்வாக்கு இருந்த இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் கால அவருக்கு இருந்த இருந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது வயசில் சென்னை வரார் வரும்பொழுது ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருடைய குடும்பத்துடைய அட்வொகேட் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்து பிரச்சனைக்காக அந்த அட்வொகேட்டை பார்க்க வரார் பத்தொம்போது வயசில் அப்போ பார்க்க வரும்பொழுது ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் என்ன பண்ணுறாரு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவை மூணு பேருமே வந்திருந்தாங்க மெட்ராஸுக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்கன்னா காந்தி வந்திருந்தார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய தலைவர் சுதந்திர போராட்ட தலைவர் வந்திருந்தாங்க அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து அந்நியரோட ஆதிக்கம் இருந்தது அப்போ வந்து இடத்த வந்து ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் தான் ஒரு பெரிய பெரிய பங்களாஸில் வந்து தங்க வைப்பார் பெரிய பெரிய லீடர்ஸு அப்போது ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் வந்து நம்மளுடைய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நேதாஜி
காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்து நடக்க நடக்கிறதா இருந்தது அப்போ ப அந்த பங்களாவில் தங்கியிருக்கும் பொழுது நேதாஜி வந்து அவருடைய உரை அவருடைய பேச்சு அவரை பார்க்க வரவங்ககிட்ட பேசுகிற விதம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறாரு பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா நல்லா பாருங்கள் பத்தொம்பது வயசு பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையாவுக்கு நேதாஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுகளில் இருக்கார் அவருக்கு வந்து நேதாஜிக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் அப்போது ஒரு இளைஞர் இன்னொரு இளைஞரை பார்த்து யோ இந்த தேசத்துக்கு பாடுபடணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை எடுத்திருக்கார் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் ஊருக்கு போகிறார் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா ஊருக்கு போயிட்டு அவர் வந்து சைனா சில்க்கெலாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா வசதியான குடும்பத்துலேருந்து வந்தவர்னால நிறைய கா காசு பணம் இருக்கிறதுனால ஜமீன்தாரி குடும்பத்தினால அதை கழட்டி போட்டுட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி போட்டுட்டு காதிய உடைய போட ஆரம்பித்தார் பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா அப்படி தான் அவருடைய சமூக பணியை தொடங்க ஆரம்பித்தார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக அவர் வந்து பப்ளிக் அட்ரஸ் பண்ணது அவருடைய இருபத்தஞ்சி வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் முதல் ஸ்பீச் யாரை பற்றி கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி கொடுத்துருக்கார் முதல்ல நம்ம நம்ம நாட்டிலேயே ஆன்மீக அரசியல் பண்ணது பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா தான் ஆன்மீகத்தை அரசியலில் கொண்டு வந்தது பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா தான் அப்போ இருபத்தஞ்சி வயசில் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் வந்து விவேகானந்தரை பற்றி பேசியிருக்கார் அந்த மூணு மணி நேரம் உரை எங்கே கொடுத்துருக்காருன்னா சாயல்குடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் எங்கே பேச ஆரம்பித்தார் பாருங்கள் மெட்ராஸில் பேச ஆரம்பிக்கல பெரிய பெரிய மாநகரங்களில் பேச ஆரம்பிக்கல கிராம மக்களுக்கு போய் விஷயங்கள் சேரணுன்றதுக்காக சாயல்குடிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் ராமநாதபுரத்தில் இரு கிட்ட கிட்ட இருக்குது அங்கே போய் பேச பேசுகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து சிந்தனையில் விவேகானந்தர் மாதிரியும் தன்னுடைய செயல்பாடில் வந்து வள்ளலாறு மாதிரியும் இருக்கக்கூடியவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து அரசியலை தேடி போல அரசியல் அவரை தேடி வந்தது அதை நம்ம நாம வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல பாத்தீங்கன்னா மூன்று தலைவர்கள் யோசிக்கிறாங்க அதாவது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில சேத்துபதி ராஜாவை முன்னிறுத்தி ராமநாதபுரத்தில் எலெக்ஷன் நிக்க வைக்கிறாங்க அப்போ ராஜாஜி அதுக்கப்புறம் சர்தார் பட்டேல் சத்யமூர்த்தி இவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க சேதுபதி ராஜா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சார்ந்தவர் அவரை எதிர்த்து யாரை நிற்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நம்மளுடைய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரையா பேர் தான் எல்லாருமே சொன்னது பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரையா அரசியல் வரணும்னு வரல மூன்று தலைவர்கள் அவரை வந்து வற்புறுத்தி எலெக்ஷன் நிற்க வைக்கிறாங்க அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா அந்த எலெக்ஷன் நடந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் சார்பாக பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையாவை ராஜாஜி அதுக்கப்புறம் சர்தார் பட்டேல் சத்யமூர்த்தி மூணு பேர் சேர்ந்து எலெக்ஷன் நிற்க வைக்கிறாங்க சேதுபதி ராஜாவுக்கு கீழே வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு உக்கிர பாண்டி தேவர் அதாவது பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவோட அப்பா பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுக்கு அகெயின்ஸ்டா கேம்பெயின் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பாவே கேம்பெயின் பண்றாரு உக்கரபாண்டி தேவரே வந்து ஓட்டு போடாதீங்க யாருக்குன்னா பசுமன் தேவ முத்துராமலிங்க தேவருக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்ற மாதிரி கேம்பெயின் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி கொடுத்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுக்கு வாய்ப்புட்டு சட்டத்தை போட்டுட்டாங்க இந்த இந்தியாலேயே ரெண்டு பேருக்கு தான் வாய்ப்புட்டு சட்டம் போட்டாங்க ஒன்று வந்து பாலகங்காதர் திலக் அப்புறம் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது அவருக்கு வந்து பசு வாய்ப்புட்டு சட்டத்தை போட்டதுக்கப்புறம் அவர் கேம்பெயின் பண்ண முடியாது ஆனால் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அந்த இடத்துல கேம்பெயின் பண்ணாமையே வின் பண்ணிட்டார் யாருக்கு அகெயின்ஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியிலிருந்து முன்னிறுத்தின சேதுபதி ராஜாவுக்கு அகெயின்ஸ்டா கேம்பெயின் பண்ணாமையே வின் பண்ணிட்டார் ஏன் வின் பண்ணார் தெரியுமா பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா மேலே இருந்து அபார நம்பிக்கை அவருடைய வாழ்க்கையை ஒரு தூய வாழ்க்கை அவர் வந்து இந்த எப்பயுமே ஊழலையும் ஊழல் பண்ணுற அரசியல்வாதிகளும் டைரக்டாக எதிர்த்தவர் அவர் சொல்கிறாரு ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர் பேச முடியாதனால அந்த எலெக்ஷனில் போய் கேம்பெயின் பண்ண முடியாதனால அந்த எலெக்ஷன் நடக்கும்போது போய் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னை வந்து ஊமையாக்கியது சர்க்கார் அப்படின்னு ஒரே சென்டென்ஸ் தான் சொல்கிறார் நான் பிறவி ஊமை கிடையாது என்னை ஊமையாக்கியது சர்க்கார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாய்ப்புட்டு சட்டத்தை பற்றி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த எலெக்ஷனில் வின் பண்ணிட்டார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு எலெக்ஷன்ஸ் வந்து க
அதாவது ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல இருந்து கண்டஸ்ட் பண்ணதை நான் சொல்றேன் மூணு வாட்டி ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல இருந்து கண்டஸ்ட் பண்ணார் அந்த ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல எலெக்ஷன் என்னாரு எங்க நின்னார்னா எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் சட்ட சபைக்கு வந்து முக்குளத்தூர் பகுதியிலிருந்து நின்னாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பி வந்து அருப்புக்கோட்டையில் நின்னார் பாருங்க சட்ட சபையிலும் வின் பண்ணுறாரு எம்பி எலெக்ஷனும் வின் பண்ணுறார் வின் பண்ணிட்டு பாராளுமன்றத்துக்கு போகாமல் சட்ட சபை எடுத்துக்கிறார் ஏன் எடுத்துக்கிறார் தெரியுமா அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நிறைய மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது அதனால் சட்ட சபை எடுத்துக்கிட்டார் அதே போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் திருப்பி அருப்புக்கோட்டையில் நிற்கிறாரு அதே மாதிரி முக்குளத்தில் நிற்கிறாரு ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சதி பண்ணி அருப்புக்கோட்டையை வந்து ஒரு மைனாரிட்டி கான்ஸ்டிடுவன்சி மாதிரி மாற்றி பத்து தொகுதிகள் சட்ட சட்டசபை தொகுதிகளை இணைச்சு முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து வின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான அந்த சூழ்ச்சி பண்ணுறாங்க திருப்பியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலையும் சட்டசபையும் வின் பண்ணுறாரு பாராளுமன்ற எலெக்ஷனும் வின் பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணுறாருனா பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறார் இந்த வாட்டி சட்டசபைக்கு போகல பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேயும் அது மாதிரி தான் வின் பண்ணார் ஆனால் ஐயா வந்து அப்போ மறைஞ்சிட்டார் வின் பண்ணிட்டார் எலெக்ஷன் ஆனால் மறைஞ்சிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ஏழில் வின் பண்ணார் இல்லையா அப்போ பார்லிமெண்ட்டில் இருந்தார் அப்போ அந்த பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கும் பொழுது ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறார் அவருடைய ஸ்பீச் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீச்சஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காஷ்மீருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இந்தியாலேயே ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி அப்புறம் அதை எதிர்த்து நேரு எதிர்த்து பேசினவர் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் தெரியும் அவர் சொல்கிறார் பாகிஸ்தானை கேட்குறவனும் பைத்தியக்காரன் பாகிஸ்தானை கொடுக்குறவங்களும் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வலியுறுத்தியிருக்கார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா வந்து தேச ஒற்றுமைக்காக குரல் கொடுத்தவர் தேச ஒற்றுமைக்காக பாரத தேச ஒற்றுமைக்காக குரல் கொடுத்தவர் அது மட்டும் காஷ்மீர் பிரிஞ்சு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக குரல் கொடுத்தவர் எஸ்பெஷலி ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்டி பற்றி அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா தேசியமாகப்பட்டது நம்ம தமிழ் மண்ணில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் இருந்தது தேசிய தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் வந்தாங்கன்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இன்னும் நான் வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா எப்பயுமே வந்து ஜாதி தலைவர் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா அவருடைய சட்டசபை உரைகளையும் பாராளுமன்ற உரைகளை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பார ஒரு சட்டசபையில் ஒரு உரை கொடுத்துருக்கார் நம்மளுடைய பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா பட்டியலில் சமுதாயம் பட்டியல் இன சமுதாயம் வந்து மேலே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உரை கொடுத்துருக்கார் இது எல்லா தமிழர்களும் படிக்கணும் அந்த உரையை அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா பட்டியல் இன சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள்லாம் வந்து ஒற்றுமை ஆகுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒற்றுமை ஆகுங்க நீங்கள் ஒற்றுமை ஆனதுக்கப்புறம் நானும் வந்து உங்களுடைய ஒற்றுமையாக இருக்கேன் நம்பெல்லாம் ஆதிக்க வர்க்கத்தை எதிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறார் நல்லா பாருங்கள் அவர் சொன்னது வந்து அப்பர் கேஸ்ட்னு சொல்லலை அப்பர் கேஸ்ட்னு சொல்ல எந்த அளவுக்கு அவர் யோசிச்சிருக்கார் பாருங்க ஆதிக்க வர்க்கம் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்பர் கேஸ்ட்ல இருந்தவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து பட்டியலின சமுதாயத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ்ட்ல இருந்திருந்தா கூட ஒரு பட்டியலின சமுதாயங்களுக்காக சமுதாயத்துக்காக தன்னுடைய பேச்சையும் மூச்சையும் கொடுத்தவர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்பர் கேஸ்ட்ல இருந்தவங்க அதாவது ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்கள கோயிலுக்குள்ளே கொண்டு போனார் அதனால் மேல் ஜாதின்னு சொல்லாமல் ஆதிக்க வர்க்கம்னு சொன்னது சொன்னார் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆதிக்க வர்க்கத்தை எதிர்க்கணுமே தவிர அடக்குமுறையை எதிர் எதிர்க்கணுமே தவிர கேஸ்ட் பேஸில் எதிர்க்கக்கூடாதுங்கிறது தான் அவருடைய பாயிண்ட் ஸோ ஒன்றுபடுங்கன்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டியல் சமுதாயம் ஒன்றுபடுங்க நான் உங்களோட ஒன்ற ஒன்றுபடுறேன் அப்புறம் நம்ம வந்து ஆதிக்க வர்க்கத்தை எதிர்க்கலாம் அடக்குமுறையை எதிர்க்கலாங்கிறது தான் அவருடைய சிந்தனையே அவருடைய சித்தாந்தமே எல்லாரும் மேலே வரணுங்கிறது ஏன் அப்படி சிந்திச்சாருனா அவர் வந்து சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஃபாலோவர் அது மட்டும் இல்லாமல் வள்ளலாருடைய ஃபாலோவர் யார் வந்து சுவாமி விவேகானந்தருடைய கொள்கைகளை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ யார் வந்து நம்மளுடைய ராமலிங்க அடிகளார் வள்ளலாருடைய சிந்தனைகளை ஜீவகாரனுடைய சிந்தனைகளை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எந்த மதத்தையும் எதிர்க்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு கெட்ட கா
வந்து மக்களுக்காக அர்ப்பணித்தார் அதாவது பட்டியலின சமுதாயத்துக்காக அர்ப்பணித்தார் மக் பட்டியல சமுதாயத்துக்காக தன்னுடைய வாய்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து சட்டசபையில் ரைஸ் பண்ணது நம்மளுடைய பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா அதே மாதிரி அவருடைய சிந்தனைகளையும் சித்தாந்தங்கள் சித்தாந்தத்துக்கு ஃபாலோ பண்ணி நேதாஜியுடைய ஐஎன்ஏ இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி ஆசாத் இந்த் மூமெண்ட்டுக்கு நிறைய பட்டியலின சமுதாயத்திலிருந்து போய் இந்த தேசத்துடைய விடுதலைக்கு பாடுபட்டாங்க அவருடைய சமூக சமூகத்தை மட்டும் சார்ந்தவங்க போல அவங்க சமூகத்தை சார்ந்தவங்க நிறைய பேர் போனாங்க அவருடைய பேரை கேட்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மதுரை ராமநாதபுரம் அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு முன்னாடி நேதாஜின்னு சேர்ப்பாங்க அப்புறம் போஸ் பாண்டி அப்படின்னு சேர்ப்பாங்க நேதாஜியுடைய அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது காரணம் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக நிறைய பேர் போயிட்டு ஐஎன்ஏயில் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த சேரும் பொழுது பட்டியல சமுதாயத்திலிருந்து நிறைய பேர் சேர்ந்து நம்மளுடைய சுதந்திர வேள்விக்கு பாடுபட்டாங்க ஏன் இது சொல்கிறேன்னா ஐயா வந்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா வந்து ஒரு ஜாதி தலைவர் கிடையாது அவர் இந்த ஆசிய நாட்டிலேயே ஒரு பெரிய தலைவராக பார்க்கப்பட்டார் பர்மா மலேசியா சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி எப்படி வந்து ஒரு பெரிய லீடராக பார்த்தாங்களோ பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரை வந்து நேதாஜிக்கு சமமாக பார்த்தாங்க தமிழர்களுடைய பெருமை நம்மளுடைய பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா வந்து பர்மா போகிறார் பர்மா போகும்பொழுது அந்த கவர்மெண்ட்டில் என்னென்னா ஒரு பெரிய தலைவர் வராங்க உலக தலைவர் வராங்கன்னா உலக தலைவர் வராங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புத்த பிஜா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அதில் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய தலை முடியை வந்து உட்காந்து தலையில் போட்டதுக்கப்புறம் அது மாதிரி நடந்து போக சொல்லுவாங்க வேர்ல்ட் லீடர்ஸை பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோம்னு சொன்ன பொழுது சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி நான் அந்த மாதிரி கூந்தல் மேலே நடந்து போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரெகக்னேஷன் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா ஏன்னு கேட்குறாங்க அந்த நாட்டில் அந்த லீடர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ சொல்கிறாரு எங்கள் நாட்டில் எல்லா நதிகள் பேர் வந்து பெண்கள் பேர் தான் எங்கள் நாடே வந்து தாய் நாடு தான் நாங்கள் வணங்குகிறோம் பாரத மாதாவை தான் நாங்கள் வணங்குகிறோம் அதனால் எல்லாருமே எங்கள் நாட்டில் வந்து அம்மாவின் வடிவம் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மாலிட்டி வந்து நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மாலிட்டி எடுத்துக்காமல் பர்மாக்குள்ளே நுழைகிறாரு பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா ஒரு உலக தலைவர் இருக்கக்கூடிய ரெக்கக்னேஷன் கொடுத்தா கூட பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவ தேவரையா வந்து நம்மளுடைய பண்பாட்டை நம்மளுடைய ஆன்மீக விஷயங்களை வந்து என்றைக்குமே வந்து தகர்த்தினதே கிடையாது ரெக்கக்னேஷனுக்காக அந்த மாதிரி இருந்த தேவரையா இந்த ஏஷியா ஃபுல்லாக தன்னுடைய இது ப இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது இன்ஃபேக்ட் இது வரைக்கும் நேதாஜி வந்து இருக்காரா இருந்தாரா இறந்துட்டாரான்ற விஷயமே தெரியல ஆனால் நேதாஜி இருந்தார் நேதாஜி உயிரோடு இருந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கைக்காக சொன்னார் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா ஒரு வார்த்தை பொய் சொல்ல வாய்ப்பே கிடையாது காரணம்னா அவர் ஆன்மீகவாதி சுவாமி விவேகானந்தோட ஃபாலோவர் வள்ளலாரோட ஃபாலோவர் அப்படிங்கிறதுனால அவர் சொன்னது முழுக்க உண்மைதான் காரணம் என்னென்னா நே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து நேதாஜியை போய் சந்தி சந்திச்சுட்டு இருந்தார் பர்மா போவார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள் பயணம்லாம் பண்ணும் பொழுது அவர் பண்ண அந்த பயணங்கள் பண்ணதே வந்து நேதாஜியை சந்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அதனால் நேதாஜி உயிர் இழக்கவில்லை அவர் வந்து உயிரோடு தான் இருந்தார் நேதாஜி அவருடைய பிளைன் கிராஷ் ஆனதெல்லாம் வந்து உண்மையாக பொய்யான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா நேதாஜி சந்திச்சது நான் சந்தித்தேன் அப்படின்னு சொன்னது கண்டிப்பாக உண்மையாக தான் இருக்கும் நேதாஜி இறந்து போல நேதாஜி உயிரோடு தான் இருந்தார் அதை விட ஒரு பெரிய மிஷனுக்காக அவர் வெளியே இருந்ததா சொல்லப்படுது என்னென்னா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையா சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருனா ஏஷியாட்டிக் சோல்ஜர்ஸை கொண்டு வரத்துக்காக அவர் தயார்படுத்திட்டு இருந்தாராம் அதாவது என்ன பயந்தாங்கன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சுது அப்புறம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்ச உடனே வேர்ல்டு வார் த்ரீ வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு யூகிச்சு ஏஷியாட்டிக் சோல்ஜர்ஸை ரெடி பண்ணிட்டு இருந்ததா ஒரு யூகம் ஒரு விஷயத்தை வந்து எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு லீட் பண்ணது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா வந்து நேதாஜியை சந்தித்ததாகவும் சந்தித்ததை வந்து பப்ளிக்காகவும் சொன்னார் அதுக்கான குழு அமைச்சு செய்கிறதுக்கான செயல்முறையை செய்யாதது காரணம் பண்டிட
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுக்கு வந்து பாரத் ரத்னா அவார்டு கொடுக்கணும் அந்த பாரத் ரத்னா அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னா தமிழ் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் தன் தமிழ்நாட்டுடைய ஆன்மீகத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அவார்டாக அது அமையும் அப்படிங்கிறத நான் வலியுறுத்துகிறோம் எல்லா இளைஞர்களுமே கண்டிப்பாக பாரத் ரத்னா வந்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அது கொடுத்தா தமிழ் ஆன்மீகத்துக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்புகிறாங்க